Merhaba Ana Haber Afyon izleyicilerimiz. Şu anda dünyada Türkiye'de tek olan bir müzeyi size gezdireceğiz. Cumhuriyet sucuklarının düşündüğü ve yaptığı bir müze burası. Sucuk Müzesi. Afyon Karahisar Sucuk Müzesi. Bir sucuğun hikayesini dinleyeceğiz hep birlikte içeride. Gerçekten keşif yapmak için geldiğimde çok ilginç bir yer. Burayı size gezdirdikten sonra gidip burayı görmeliyim diyeceksiniz, merak edeceksiniz. Buna garanti veriyorum. Hep birlikte girelim. Buyurun. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Ee, seyircilerimiz bence merak ediyorlar. Bir an önce içeriye girelim. Sucuk Müzesi, ben de çok şaşırmıştım ilk duyduğumda. Neler var? Sizden evet, dinleyelim. Memnuniyetle. İsterseniz hem gezelim hem anlatalım. Bir saat bence de, mi? aynen. Buyurun. Buyurun. <gülüyor> Mehmet Bey, şimdi e, Sucuk Müzesi'nin hikayesi burada yazıyor. Evet. Gelen, e, ziyaret edenler zaten buradan okuyabilirler. Siz kısaca bahsetmek isterseniz sadece şunu başlangıçta soralım. Şimdi gezeceğiz hep, hep birlikte ama buraya her zaman günün her saatinde gelip gezebilir mi? Tabii ki değerli e, konuklarımız haftanın 6 günü hı hı. sabah 8.30 akşam 5.30 olmak şartıyla dilekleri zaman gelip ücretsiz bir şekilde müzemizi gezebilirler. Evet, bu, bu kısım önemli evet. çünkü yan tarafta da çok şık bir restoranınız evet. var. Hem restoranımız var küçük bir tanıtım amacıyla yapmış olduğumuz bir restoranımız bir de satış alanımız var orada. Evet. Burada organize de bir ihtiyaç varmış sanırım galiba. O da hmm. burada tutmuş. Güzel ürünlerimizi sunuyoruz. Hmm. Ee, satış yerimiz var orada. Türkiye'deki bütün yerel marketlerde satılan sucuklarımız, et ürünlerimiz, hmm. pastırmalarımız, restlerimiz, bir satış ürünümüz var orada. Şimdi buraya gelip müzeyi geziyorsunuz. Sonra yan tarafta karnınızı doyuruyorsunuz. Ondan sonra sucukları, pastırmaları alıp gidiyorsunuz. <gülüyor> evet, evet. Devam edelim. Buyurun. Şu şey nedir? Boğa, önce evet. onu söyleyeyim. Boğa, e, müzemiz için özel yapıldı. İstanbul'da Ahmet Güneş Tekin isimli bir denerci sanatçımız. Hı -hı. Böylesine güzel bir eseri bize böyle ulaştırdı. Boğa, dört bacaklı hayvanların reisi olarak kabul ediyormuş. Biz de müzemize böyle bir değerli bir eser kullanalım istedik. Bunu kullandık. Girişte e, arkadaşlar bizi reis karşılıyor. Evet, reis karşılıyor. <gülüyor> Doğru. Evet, Şimdi... Müzemizin e, görsel... Ee, görsel fotoğraf diyograması burası. Hı hı. Burada mandayı ön plana çıkardık. Manda çayırımız var. Biz bunları yaparken e, kendi kafamızda yapmadık. Eski ansiklopedileri inceledik. Hı hı. Eski görseller çıktı karşımıza. O görseller karşılığında böyle eskiden sokak satıcıları, Afyon Karahisar'daki sokak satıcıları. Afyon'un kaç yılları diyelim burası? 1930'lu yıllar, 40'lı yıllar olsa gerek galiba. Bakın orada da görselde de gördüğünüz gibi e, vatandaşlar orada etlerini dışa da satıyorlar. Burada normalde et satan, e, ekmek satan var, yoğurt satan var, şeker satan var. Biz bizim konumuz et olduğu için biz et ön plana çıkardık. Şimdi izleyicilerimiz, arkadaşlarım detaylar da size gösterecek ama arkadaşlar çok detay göstermeyin ki gelip e, geçsinler. Evet, Böyle evet. azıcık azıcık gösterelim. Evet. Daha sonra dükkanlaşma süreci olmuş, sokak satıcılarından Orası bitmiş. Orası sokak satıcıları, burada, sokak burada satıcı dükkana bunu, geçti. Evet, dükkanlara geçmiş. Burası böyle bir diyogramı ayarladık burasını. Yani sucuğun e, satışından, başlangıcından, yapılışından bugüne müze bugüne kadar, kadar gö burası anlatıyor. Evet, doğru. Evet, doğru. Evet, devam edelim. Müzemizin edelim. ana teması burası. Burada neyi işledik? Biz Cumhuriyet Sucukları 1920'de kurulmuş. 1920'den bu zamana kadar gelen süreçte fabrikada ne tür materyaller kullanılmış, işte iş nasıl biz onu canlandırmaya çalıştık müzemizde. Ve çok gerçek. Evet teşekkürler. Acayip gerçek. Mesela şu e, bildiğiniz evet. gerçek böyle şey et gibi. Ben anlamam neresidir. Kaburga mı oluyor? Böyle? Karkas et yani hayvanın bütün kısmı. Ha. Yani ortadan bölünmüş kısmı. Karkas diyoruz bunu. Evet. Yani. İşte fabrikamızda etlerimiz bu şekilde geliyor. Karkas şeklinde. Burada Sonra, bu arkadaşımız bunu parçalıyor. Şöyle geçelim görünsün. Etlerimiz arkadaşımız tarafından parçalanmakta. Daha sonra parçalanan etler kıyma makinesine geliyor. Bunlar kıyma e, makinesi. Bunlar gerçek. Tabii ki. İzleyiciler. Müzemizde görmüş olduğunuz e, kırmızı renkli bütün materyaller Cumhuriyet Sucukları Fabrikası'nda bir ev kullanılmış. Tabii yani ki. Hepsi Cumhuriyet Sucukları Fabrikası'nda kullanılmış. Aynen. Orijinal ürünle. Daha sonra yoğurmak kazanına düşüyor kıyma etleri. Bu burası olduğunu... burası benim en e, hoş, e, ilgimi çeken. Yani çekelim bunları. Evet. E, 
Bastırma ve sürükle... Şunlar sayeden gerçek galiba. Buradaki tamam, ürünlerin onlar. hepsi de gerçek zaten. Dondurulmuş ürünler. Ha, Bastırma çok ve sürükle kullanmış oluyor. olduğumuz baharat çakımları bunlar. Hepsi de gerçek dondurulmuş. Pastırma sucukta kullanılan baharatlar dahi burada sergilenmiş yani, durumda. Ama şu an tam daha hani eksikler var tabii değil ki, mi? Tabii ki eksikler. Evet tabii ki. Müzemiz henüz daha resmi açılmadı. Evet. Bizim bazı eksikler. Açılışı var. yapılmadı. Biz açılışı, açılışı yapılmadan yapılmadı. yaptık açılışı. Evet. Biz böyle bir misafirlerimizi ve <gülüyor> böyle meraklı olan misafirlerimizi kabul ediyoruz. Gel ziyaret edebiliyorlar. Kendi çapımızda... Açılış ne zaman? Henüz belli değil. Ama çok yakında olsa Yani mı? çok az ufak tefek eksikler Çok var. az bir şey eksiğimiz kaldı evet, doğru. Burada yine aynı şekilde kasap ve... E, Şöyle, Kasapların şöyle. kullanmış olduğu kasap ve sucukçularda kullanılan veya fabrikamızda kullanmış olduğumuz bazı materyaller var. İşte kıyma makinesi, kıyma makinesinin bıçakları. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Çok kesiyor muyum? Estağfurullah. Ee, hala kullanıyor muyuz bunları yoksa Hayır. şu an? Ha, Yok artık olur. modernizasyonlaştı zaten. Evet. Günlük üretim kapasitesine ulaşacak bir kıyma makinesi değil bunlar değil. artık. Bunlar kaç yılında kullanıldı? Bunlar yaklaşık 1958-68 yıllar arasında. 58-68. Yani. Evet. Anladım. Evet. Burada bir ilk, ilk dolum ünitesi var. Hı hı. İlk manuel dolum ünitesi. İşte e, kıyma, sucuk kıymasını bu haznenin içerisinde alıyorlar. Buraya doğal bağırsaklar yak, e, takıp manuel kolu çevirerekten kolu sucuk çevirerek kolu yapıyor. çevirerekten sucuk yapılıyor. Şu Doğrudur. Şu an artık modern makineler İnsanlar var yani. Yok. yok tabii ki. Evet. Tabii ki. Evet. Şu tarafta da burasını küçük misafirlerimiz için ayırdık. Çocuklar için. Bizde. Çocuklar da evet, unutulmamış. Her biri farklı, birbirinden farklı. 150 tane birbirinden farklı manda ve inek görselleri var. Hmm. Yurt dışından temin etmiş olduğumuz. Bunların hepsi de porselen birbirinden farklı. Ha dünyadan e, figürler. Evet. Mi? Evet. Anladım. Çok güzel, enteresan, komik e, <gülüyor> şeyler evet. var burada. Siz çekersiniz, biz devam edelim şu tarafa doğru. Evet, sucuya doğru geliyoruz. Evet, burada yavaş yavaş teknoloji geliyor fabrikaya. Yapışık değil mi? Yapışık mı bunlar? Yok, böyle? yapışık olan da var, yapışık olmayan da var. Şunu bir alıp gösterelim. Tabii ki. Artık yavaş yavaş teknoloji geliyor. <gülüyor> Çok gerçek değil evet. mi? Ama normalde zaten inanın e, fabrikadan, ilk makineden çıkan sucukların rengi bu rengi şekilde Rengi böyle çıkıyor. oluyor, evet, evet onu biliyorum. Evet. Şöyle burada pompalı dolu üniteleri var. Ve artık artık teknoloji gelmiş, hı hı. fabrika büyümüş. Bakın orada tek kişi çalışırken şu an makinenin başında artık dört tane arkadaşım birden çalışmaya başlamış. Karşı tarafta... Bu da dolum. Bu da dolum ünitesi tabii ki. Onun bir o, üst versiyonu. Onun bir üst versiyonu tabii ki. Anladım. Teknolojik versiyonu. Karşıda görmüş olduğunuz doğal Şunun bir hikayesi var, var. Evet, şu evet, arkadaşın. Evet. Onu bir anlatalım makinenin mı? Makinenin sahibi kendisi. Hatırlıyorum. Kendisi makinenin Bu sahibi. Bu makinenin sahibi. Evet. Yaklaşık bundan 3-4 ay öncesinde Afyon'da oğlu geldiğinde makineleri görüyor, babasını anlatıyor. Babası gelip bu makineyi görüyor. Burada çok duygulanıyor. Bu makinenin yaptığını, fotoğraflarını vesaire sınavı hepsini belgeliyor, bize gönderiyor. Biz de kendisini onur etmek için müzemizin makinenin kenarında fotoğraflarını sergiledik. Makinenin başında çek çekilmiş. Evet, makinenin yani. başında evet. Evet, onun hikaye Yerli ilgimi makine, çekmişti. Doğru, evet. Doğru, evet. Şu nedir? Bu da aynı şekilde bir dolum ünitesi. Bu da dolum. Bu da dolum ünitesi. Bunlar, Bunlar yine e, sucuklar şu, şu, evet. şu. Onlar da normalde görsel şey için yapmış evet, bunları da. Sucuk. sucuk. Ha, dışını farklı görünce. Evet, farklı bir. Bunlar gerçek galiba. Gerçek hepsi de gerçek. Ha, ne gerçek hepsi ne gerçek. şey ben. <gülüyor> Bunlar gerçek, gerçek ama yani şey gibi duruyor ya aksesuar gibi duruyor. Evet gerçek. <gülüyor> Bu nedir? Bunlar et parçalama makineleri. Bunlar da çok uzun süre önce fabrikamızda kullanılmış. Bazıları da müzeyimiz için. Sağdan soldan topladığımız bazı materyaller var yine. Hmm. Bakın orada kıyma makinesinin bıçakları var. Orada kı kıyma makinesi. Şu nedir? Şunu o da aynı edeyim. şekilde yurt dışından temin etmiş olduğumuz. O da bir dolum ünitesi. Şu dekoratif. Evet o da aynı şekilde. Bakın içinde kıyma ve et atıyorsunuz. Kolu çeviriyorsunuz. Anladım. Orada motorlu bir et makinesi var. Ya yani buralar makineleri. özetle makine. Şunu da konuşup ben şu sokağa asıl evet, e, evet. gitmek istiyorum. Bu Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir et parçalama ve kıyma makinesi bu da. Bunun da aslında çok güzel günümüzden bugüne kadar gelmiş. Böyle eti içine attıktan sonra kolu makinesini çeviriyoruz. Eti dövüyor mu? Orada? Eti dövüyor. Eti saatlere döverekten artık satır kıyması mı diyoruz artık zırh kıyması mı diyoruz öyle bir et haline geçiriyor. Hiç etten anlamam ben Afyon İstanbulluyum. Evet. Afyon'a gelmeden önce yani böyle iki ayda üç ayda bir et yiyen bir insandım. Sucuklu salamda öyle şeyle de işim yok. Ama burada kaymak ve et, et kültürü muazzam, evet. zeytinyağlı yok. Ben otçuyum. 
Ama aç kal kalamıyorsunuz. Et ye ye bu hale geldi. Evet maalesef. Sizin yüzünüzden. <gülüyor> Güzel. Resmen, resmen evet. 9 kilo aldım ya. Oh. 9 kilo ne? Hiç de hiç göstermiyorsun. <gülüyor> Almış halim bu. Şimdi burası şurada bir sinem izliyor evet. var. Burası bizim müzemizin dijital platformu. Evet. Burada Afyon Karahisar'ın tanıtımı, aynı zamanda Cumhuriyet çocuklarının tanıtım videosu, ailenin büyüklerinin görsellerinin oluşturduğu bir 3 dakikalık video programımız var burada. Anladım. Burada da oturup izleniyor. Tabii ki. Herhalde. Tabii ki. Şu e, kamyonun Aynen. hikayesi evet. var. Bir de şu sokağın hikayesi var. Asıl e, şey orası. Yani manşet orası evet, Onur. Evet. <gülüyor> yani arka taraf çok onu sona bıraktım. Kamyonu Aa, Dodge kamyon var burada evet, bir tane. Bunun, bunun bir hikayesi var. Kaç? 1943 model. Ailenin ilk, i̇lk araba. Sevkiyat aracı bu. Se ailenin Cumhuriyet Sucukları ailesinin ilk sevkiyat Sevkiyat aracı bu ama Sanki şu an şeyden çıkmış gibi, üretimden çıkmış evet, gibi. Evet, bunun bakım onarımı yapıldı, çalışır vaziyette. Şu an bu aracımız çalışıyor, çalışır vaziyette müzemize geldi. Bunlarla zamanında yakın yerlere sevkiyat yapıyor. Gerekli şekilde gelirken fabrika neler lazım? İşte tuz lazım, karabiber lazım, bağırsak lazım. Bir nevi nakliye ayıcı var kullanıyorlar. Çok güzel ama. Evet, günümüzde kadar gelmiş. Güzel. Şimdi gelelim e, ailenin ilk dükkanının... Aa, dükkanı ve sokağı ve çeşmesine kadar evet, yani bunu dükkanı. temin etmek ailenin oturalım mı şöyle oturalım. şurada oturalım. Ee, değerli izleyiciler burası ailenin ilk kamyonunu gösterdik sevkiyat kamyonunu ilk dükkanı sokağa aynen e, yapmışlar dükkanı da aynen birebir yapmışlar hatta e, o sokaktaki çeşmeyi evet. bulup getirmişler. Sizden dinleyelim. Bu dükkanımız 1930'lu yıllarda şu anki Afyon Karahisar'da bulunan belediye çarşısındaki olan 86 yılında yıkılmış hal çarşısı diye bir tabir edilen yer var Afyon Karahisar'da. Bunu 70'li kuşaklar daha çok iyi biliyorlar. O hal çarşısı içerisinde olan dükkanımız burası. burası i̇lk dükkan değil mi? İlk dükkan, ailenin ilk dükkanı. Burası 1986 yılında yıkılmış. Daha sonra oraya şu anki yerinde e, hizmet veren belediye çarşısı yapılmış. Hmm. İçindeki materyaller olsun, bütün hepsi orijinal, bu zamana kadar saklanmış. Birazdan fotoğraflarda göstereceğim. Her şey birebir aynı. Bu çeşme de o hal çarşısının ortasında olan bir çeşme. O hal çarşısında yaklaşık olarak 30-40 adet bir dükkan var. Hmm. Hiçbirinin dükkanın içerisinde çeşme yokken bu e, dünya diye tabir ettiğimiz çeşme bütün hal çarşısındaki esnafın, vatandaşların kullanmış olduğu bir çeşme. Peki Mehmet Bey bu çeşmeyi nasıl bulup alıp oradan söküp buraya getirdiniz? Bir hikayesi evet. olmalı yani. Enteresandır. Bu hal çarşısı yıkıldıktan sonra bu çeşmeyi belediyemiz almış Afyon'un Gazigöl ilçesine götürmüş. Hı. Afyon'un Gazigöl ilçesinde belli bir yerde bunu sergilemişler. Daha sonraki yıllarda o sergilendiği yerde yollarda bir yol çalışması, altyapı çalışması geçerken bu çeşmeyi almışlar, kaldırmışlar. Bizler de gittik, rica ettik, çeşmeyi aldık geldik, bu çeşme kırılmış bakım, bakımını falan yaptırdık, onardık, tamirini yaptırdık. Tut Ve şu anda bir şey göstereceğim, çok pardon, bu çeşme akıyor. Evet. <gülüyor> Bunu nasıl yaptınız? Evet. Fabrikada bakım onarımını yaptırdık, su tesisatını falan çektirdik. Dükkanın önünde sergiliyoruz. İnanır mısınız bu da en tarafından 60-65 yaş üzerindeki Afyon Karahisar'dan müzemize ziyarete gelen insanlar bu çeşmeyi, bu dükkanı görünce duygulanıyorlar. duygulanıyorlar. Göz yani, ya Kimisi... Ben bilmiyorum o zamanı orayı ama ben bile duygulanıyorum. Yani mesela bizler de çocukluğumuzda o dükkanı ben mesela şahsım olarak dükkan hatırlamam ama çeşmeyi çok hatırlıyorum. Çeşme Çeşmede çok elimizi yıkadık, çok su içtik. Gelen evet. misafirler de öyle duygulanıyor. Kimisi o 30-40 tane dükkan içerisinde ya dükkan sahibi çıkıyor ya dükkanda çalışmış çıraklık etmiş. Bu çeşmede yok diyor. Kaç yılıydı mesela bu sokağın dükkanın ve çeşmenin 1900, olduğu yıllar? 1970 yılı yıllar falan faaliyetteydi yani. Bir daha öncesi Tabii ki daha öncesi Yani gerçekten ya büyük bir... 1930 1940 yıllardaki evet, bir açık bir AVM düşünün yani. <gülüyor> evet çok iyi bir tarz. Açık bir AVM. Şöyle e, gösterelim şuradan. Tabii ki eski Afyon Karistar sokakları. Sokağı da canlandırmışlar. E, masalara kadar o günün e, kullanılan materyalleri kullanılmış. Gerçekten büyük bir emek var. Çok güzel. İnsan hani burada müzik de bir farklılaşıyor. Evet. Değil mi? Tabii ki buradaki Yani çok ince var. düşünün düşünülmüş. Yanında da dijital bir platform. Evet, dijital platformumuzda da yani bu dükkanın oluştuğu görsellerin oluşturduğu bir video şeyimiz var. 
Görsel o günden edildi. bugüne kadar. O günden bugüne kadar. Evet, Tabii görüyoruz ki şu anda. O hal çarşısını görüyoruz. Eski Afyon Kalesi sokaklarını görüyoruz. Dükkanımızı görüyoruz. Tarihi çeşmemizi Dükkanı görüyoruz. Dükkanı dijital burada. platformda anlatılan yerde görüyorsunuz. Burada da böyle gerçeğini Gerçeği görüyorsunuz. Evet. Gerçekten çok büyük bir emek ve çok iyi düşünülmüş bir şey. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Evet. Buraya da kısaca değinelim. Gerisini izleyiciler gelsin Aa, geçsin, geçsin görsün. <gülüyor> evet. Burada mesela yine aynı şekilde fabrikamızda kullanılan kesici aletler var. Bunların her birinin... Önlük çok ilginç. Evet. Böyle çalışılıyor fabrikada. Gerçek yani. Hmm. Onlar e, çelik, çelik, çelik önlük mü? Kesici aletlerin Kesinlikle zarar vermemesi zarar çelik, vermesi çelik önlük. O günün e, iş ve sosyal güvenlik yani, <gülüyor> şeyleri e, onları da gösterelim arkadaşlar. Çelik e, mutfak önlüğü. Çelik yelek, çelik evet. eldiven hala kullanılmakta. Şu anda da mı? Aynı şekilde. Hmm. Aynı şekilde. Bunlar yine o dönemlerden kalma bazı kesici aletler. Bakın dükkanın eski fotoğrafları, fotoğraf arşivleri, ailenin görselleri. Hmm. Orada da kanıtlanıyor. Aynen. Başka bir de sonda yani bu aralarda da var tabii gezilecek e, materyaller var burada. Ya. İşte bunlar pastırma dilimleme, soğuk et dilimleme makinesi. Burada burası da enteran burayı da gör. Evet burası evet ben <gülüyor> e, fabrikada bu ıslatma hikayesini evet, de anlatalım. Burası da aynı şekilde mesela fabrikada Çok sucuklar aynen. çıktıktan sonra yaz kış böyle kireçli odalarda yaz kış, yaz kış soba yanıp kurutmayı bekletiliyor. Bu sucuk ve pastırma iki gün kuruluyor. iki gün veya üç gün kuruduktan sonra o dükkana öyle satışa gidiyor. Yani bu doğal kurutma ünitesi. Bir de şey anlatmıştınız böyle yıkıyorlar mı? Islatıyorlar. Evet suluyorlar yani. Hmm. E, sıcakta gö su duyuyorlar. Ondan sonra kurutuyorlar Soğuk. suluyor. Evet çeşme hortum tutuyorlar. tutuyorlar. Gerçekten e, gezinmesi lazım. Değişik. İlginç. Evet. İlginç bir müze. Burada terazilerimiz var, kantarlarımız Şu var. Şu da tarihi eser yani. Evet, bunların hepsi tarihi eser. 70'ler Eskiyim. mi? 70'ler. 60'lar mı? 70'ler mi? Ben sanki biraz yaşım çıkacak mi? yahu. <gülüyor> Bunlar yurt dışından... Ne hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. <gülüyor> Bunlar, Bunlar yurt dışından temin etmiş olduğumuz yine aynı şekilde terazi ve kantarlar. En sonunda da, müzenin sonunda bir e, daha henüz faaliyete geçmedi. Evet. Böyle dolaşıyorsunuz, geliyorsunuz. Orada bir ekran var. Orada... Ne bir, neler olacak? E, selfie çekiliyorsunuz. Şimdi müzemizi dolaştık. E, kameralar bizleri kayıt altına aldı. Burada çok güzel bir tane dijital ünitemiz var tekrar. Selfie ünitemiz var. 6 tane materyal belirledik. Misafirlerimiz işte burada istediği materyalle birlikte selfie çekiniyorlar. Çekilmiş olduğu selfie ve gezinmiş oldukları müze gezisi. İsterseniz akıllı telefonunuzla, isterseniz mail adresini yazaraktan bunlar o misafirlerimize hediye olarak gönderiliyor. Fotoğraflar da hediye. Ü, e, şey, müze ücretsiz. Müzemiz Günün ücretsiz. her saati her günü gelip gezebiliyorsunuz. Evet. E, fotoğraflar ücretsiz. E, yan tarafta sucuk pastırma satılıyor. Yemek yenilebiliyor. Artık ona bir zahmet. <gülüyor> o ücret, evet. Onu ödeyin parasını değil mi? Ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Biz de çok Ayağım memnun olduk. Çok sağ olun. E, mutlaka Şanlı gelecek, gezeceklerdir. Tabii ki e, Bir de benim ayağım uğurludur. Geldiğim yer dolar taşar öyle diyorum. <gülüyor> Hoşça kalın.